Uwielbiam, uwielbiam to, że możemy zawsze gadać tyle o grach. Moja przygoda z grami. Mm, kontra Felix the Cat. Mój brat zaczął grać w Valdura 1, w Red Alerta, w Common Conquer, w Age of Empires, w RTS, Starcraft, Diablo, o Jezu, w Finala 7. Mimo, że mam tatuaż z siódemki, to dla mnie jakby Final 8 jest tym finalem najważniejszym. Jeszcze Guitar Hero muszę powiedzieć, że, że też było ogromne. What? Nigdy nie grałeś w Assassin's Creed'a, Dawid? Nigdy. Dobra, grałem w jedynkę trochę. Grałem dużo wcześniej niż zacząłem śpiewać, nie? Yy, bo zacząłem śpiewać jak miałem 11 lat, a gram tak od, wydaje mi się, nie wiem, 6 roku życia. Cieszę się, że współpracujemy razem teraz, bo, bo rzadko mam tak mało wyrzutów sumienia z dyskusji o grach. Yy, bo zazwyczaj w moim środowisku no nie mam aż takich poważnych graczy. Często spotykałem się z taką reakcją, że jak, 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 jak zaczynam tak na serio się wkręcać i opowiadać o grach, to, to widzę takie taki dysonans, że, że to nie pasuje po prostu do dorosłego, poważnego człowieka. Nasza współpraca, mam wrażenie, że zaczęła się już dawno temu. Jakby każdy moment, w którym nawiązujemy jakiś kontakt i jest szansa, żeby coś zrobić, to jest dla mnie moment, w który nie mogę uwierzyć, z którego się bardzo cieszę i który tak w ogóle traktuję jako ogromne wyróżnienie i, i spełnienie marzeń, o o których istnieniu nie wiedziałem w sumie, że mam, bo nigdy nie spodziewałem się, że robiąc to, co robię i, i co jest moją pasją i stało się pracą, w międzyczasie będę mógł się zbliżyć do drugiej największej miłości w moim życiu, czyli do yy, gier. Ja wszystkie Wiedźminy oczywiście przeszedłem, ja też nie, nie umiem grać niechronologicznie w rzeczy. Wydaje mi się, że taki moment, w którym wiedziałem, że na zawsze będziemy razem, to była odpowiedź Baraniny na pytanie Barani na co słychać. Jak usłyszałem Stare kurwy nie chcą zdychać. To poczułem, że, że po prostu to jest najlepsza gra na świecie. Kiedy tworzysz muzykę do konkretnej yy, przestrzeni, do konkretnej właśnie sceny, do konkretnego w ogóle filmu, jest to inne doświadczenie niż tworzenie po prostu muzyki, jeżeli jesteś muzykiem i to jest rzecz, którą robisz re regularnie, nie? Yy, Masz po prostu na stole narzędzia i, i jedyne, co musisz zrobić, to z tych narzędzi coś posklejać, więc jest to dla mnie super ekscytujące, yy, nie boję się wtedy deadline'ów i bardzo to lubię, w sensie lubię to, że yy, że musimy zrobić coś, co opowie historię na przykład z, z serialu, tak jak mieliśmy w Edge Runners. No tym razem wydarzyły się jakieś takie największe rzeczy szalone i, i zostałem dosłownie zeskanowany i wsadzony do gry, czego jeszcze jakby nie doświadczyłem jako y, y, gamer, y, ale, ale czeka mnie to niedługo. Pierwsze co zobaczyłem, to, to byłem ja zeskanowany już y, w postaci Dantego, ubrany pięknie, e, moje wszystkie tatuaże. Nie będę zdradzał, kim jest Dante tak naprawdę, ale na, na, e, tak mogę powiedzieć, że jestem po prostu zaniepokojony. Na moim osiedlu dzieją się jakieś sytuacje. Sąsiedzi hałasują, coś tam się dzieje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy, czy coś się stało? Zapytam. Mogę pomóc? Być może e, stoi za nim większa historia ni, niż e, taka, którą po prostu na dzień dobry opowiada głównemu bohaterowi, mm, bohatero V. Fajnie zrobię. Pamiętam, jak wspaniale się czułem, kiedy w tekście widziałem nawiązania do mojej twórczości. Nie wiem, nie mieszkają w tym budynku. Tacy małomiasteczkowi gangsterzy. Jest, jest taki zarąbisty moment, jak Dante się chyba pyta V, jakby o intencje, w sensie, ja, ja, to, ja, to jaki jest stan naszej relacji, czy ufasz mi, czy nie? Powiedz mi, że nie chcesz. Yy, a to jest tytuł mojej piosenki. I, I to chyba był taki najbardziej cool moment, bo nigdy nie sądziłem, że to zdanie tak pięknie będzie pasowało fabularnie do, do tej yy, relacji. I, I to było coś takiego, że mówię, o, o, świetne, świetne, powiedz mi, że nie chcesz. No Cyberpunk ma mnóstwo głośnej, trzeszczącej, hałaśliwej, takiej zwierzęcej energii w swoim świecie, w, w muzie jakby. Tak naprawdę w tym świecie jest mnóstwo sentymentu i, i tęsknoty za tym, co było, za światem, którego już nigdy nie odzyskamy. I wydaje mi się, że w ogóle jest 
tyle przestrzeni jeszcze, które, które można zwiedzić w samym Night City i to jest niekończąca się y, kopalnia historii i, i one nie muszą być hałaśliwe, wybuchowe, one mogą być bardzo intymne, kameralne i, i przejmujące i ważą naprawdę wiele, no, y, ten świat jest jakby pozwala sobie na naprawdę hardkorowe rzeczy i, i ma odwagę, żeby łamać wiele tabu i, i naprawdę poruszać też ciekawe tematy w kontekście tego, do czego zmierzamy jako cywilizacja, w kontekście, nie wiem, tego, co można kupić, co można wymienić, po co jest życie w ogóle, gdzie jest człowiek, gdzie się człowiek kończy. Za to kocham ten świat i, i za to go też w jakimś stopniu troszeczkę no nie lubię słowa, nienawidzę, ale, ale za to mam do niego żal, że Night City zazwyczaj wygrywa po prostu, nie? Pracę nad y, utworem Phantom Liberty wspominam bardzo dobrze i raczej tak bezboleśnie po prostu. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, przyszedłem na spotkanie, usłyszałem y, prewkę w takim uroczym midi, która zarysowała tak jakby y, propozycję melodii i, 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 i całej formy i kompozycji. I tak jakby, jako że wiedziałem, że utwór ma mieć klimat takiego szpiegowskiego y, hymnu, no to czułem, że totalnie ten utwór y, spełnia tę rolę, ale w ogóle na każdym etapie to było bardzo komunikacyjne, bardzo proste i, i wszystko było tak jakby uzgadniane tak, żeby każdy się czuł z tym komfortowo. Nawet jakby sytuacja była tak przedstawiona, że jeżeli ten pomysł wyjściowy by mi się nie podobał, to mogę totalnie przynieść swoją rzecz do stołu. Ale, ale też ja lubię tak jakby ufać sobie w pracy, więc zaproponowałem zwrotkę, zaproponowałem refren. Ten wcześniej proponowany, jeśli chodzi o melodię, użyliśmy jako chórek w refrenie i on z moim pomysłem stworzył taką super bardzo synergię, bo, bo nagle się pojawiło takie pytanie, odpowiedź trochę w refrenie. Tak, mamy go, zajebiście jest. Zarejestrowaliśmy piękny wokal. Wiedziałem, że chwilę później chłopaki mieli pojechać do Pragi nagrywać orkiestrę. I to było bardzo też ekscytujące. I, i, i każdy jakby kolejna wersja, którą słyszałem, to no nie, po prostu rozkładała mnie na łopatki. To było bardzo przejmujące, wzruszające i, i bardzo epickie. I wydaje mi się, że ostatecznie takie jest.